Hello students Jinali Shah welcomes you all on behalf of Saraswati International Academy Today we will begin with the new chapter biotechnology and its applications Students in the previous chapter we have studied regarding the process of biotechnology that is how that complete procedure is carried out Now in this present chapter we will be studying what are the uses of biotechnology in the various fields So let us begin with the chapter first of all the introductory part of the chapter so where the biotechnology is applied in which field the biotechnology is useful so use of biotechnology in various fields since centuries biotechnology has been curiosity inducer and a revolutionary science biotechnology it essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using the genetically modified microbes fungi plants and animals so basically uh, the main aim or biotechnology mainly deals with the industrial production of the biopharmaceuticals what is its main aim for its main aim is the industrial production of the biopharmaceuticals as well as the biologicals now this biopharmaceuticals and biologicals mainly are produced with the help of the genetically modified organisms like microbes fungi plants and animals the applications of the biotechnology includes therapeutics diagnostics genetically modified crops for agriculture the processed food bioremediation which means the use of the microorganism to reduce or degrade the pollutants waste treatment and energy production so these are the various applications of the biotechnology it includes therapeutics diagnostics that is it is used in the therapy that is to cure certain diseases to diagnose the diseases then the use of the biotechnology that is genetically modified crops in agriculture processed fruits bioremediation that is the use of the microbes to degrade or to reduce the pollutants waste treatment and finally the energy production the three critical research areas of biotechnology are it is very important students it providing the best catalyst in the form of the improved organism usually a microbe or a pure enzyme so first research area or the main research area in the biotechnology is the first of all to develop or to provide the catalyst pure catalyst catalyst are the uh, chemicals which accelerate the reaction rates of reaction so to provide the best catalyst now that catalyst may be in the form of a microbe or it may be in the form of a pure enzyme then next is creating optimal conditions through engineering for catalyst to act now a catalyst ko to uh, properly formation ho gaya now wo catalyst optimal conditions mein work kare so to create the optimal conditions for the catalyst to work and finally downstream processing technologies to purify the protein or organic compound and lastly जो भी बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स बने सो वो प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए जो भी डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज चाहिए सो टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द कंपाउंड सो दिज आर द थ्री मेन रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट इज टू प्रोवाइड द कैटलिस्ट बेस्ट कैटलिस्ट दैट कैटलिस्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब और एनजाइम सेकेंड वन इज टू क्रिएट द ऑप्टीमल कंडीशन फॉर द कैटलिस्ट टू वर्क and finally the downstream processing technology to purify the protein or the organic compound now let us study the applications of the biotechnology in various fields so first of all we will study the biotechnological applications in the agriculture how biotechnology is useful in agriculture so how is biotechnology useful for increasing the food production in agriculture so there are three options that can be thought for increasing the food production see students day by day population is increasing 
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है यानी वो पॉपुलेशन को फूड की नीड को फुलफिल करना भी जरूरी है सो इट मीन्स दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज सो हाउ कैन वी इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन देर आर थ्री वेज वन इज द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स देन फर्टी केमिकल पेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स वीडिसाइड्स ये सब का एप्लीकेशन करते हैं सो दैट इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर वेर द केमिकल्स एग्रीकल्चरल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कल्चर एग्रीकल्चर के इट इज लेस डिपेंडेंट ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स बेसिकली इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फाइनली द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर द लास्ट वे of increasing the food production is genetically engineered crop based agriculture so in the present particular chapter we will be studying how the genetically engineered crop based agriculture is done and how it increases the yield of the crop so let us study the green revolution succeeded in tripling the food supply yet it was not enough to feeding to feed the growing human population green revolution hua agricultural develop hua but it was not wo food supply ko usne three times increase to kiya but that was not enough to feed the growing human population increase yields have partly been due to the use of improved crop varieties but mainly due to the better management practices and use of agri chemicals like pesticides and fertilizers ओके जो ईल्ड इंक्रीज हुआ वो लेस बेसिकली इट इज पार्टली ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन ऑफ द रीजन इट इज नॉट द मेन रीजन बट वन ऑफ द रीजन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इज द यूज ऑफ द इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज बट दिस इज इन लेस अमाउंट जो मैक्सिमम ईल्ड इंक्रीज हुआ है दैट इज ड्यू टू द better management practices and use of the agrochemicals like fertilizers and pesticides however for the farmers in the developing world agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding abhi ye jo agrochemicals ki wajah se yield increase hua hai lekin in the developing world ये एग्रोकेमिकल्स कैसे है बहुत एक्सपेंसिव है एंड दे कैन नॉट बी बेसिकली अफोर्डेड बाय द फार्मर्स एंड अगर यील्ड को इंक्रीज करना है विदाउट द यूज ऑफ देम देन बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक जो नॉर्मल ब्रीडिंग टेक्निक्स है उससे वो पॉसिबल होगा नहीं सो क्वेश्चन अराइज कोई उसका अल्टरनेटिव है कि वी नो दैट एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव ऑल द फार्मर्स कैन नॉट एफोर्ड दैम एंड दूसरा कि नॉर्मल ब्रीडिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक से इल्ड इंक्रीज होना इतना पॉसिबल नहीं है तो क्या ये uh, क्या ये दो चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव है सो इज देर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट द फार्मर्स में ऑप्टेन द मैक्सिमम इल्ड फ्रॉम देयर फील्स is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on environments are reduced we know agrochemicals ke yield increase ho raha hai lekin they are chemical uh, chemicals and these chemicals are very harmful to the environment so uska koi alternatives hai ke jisse hum wo agrochemicals ka use na karke yield ko increase kar sake so the only answers to this question is use of genetically modified crop is a possible solution to obtain the better yield of crops so basically ye sab cheez ka alternative that is alternative to agrochemicals alternatives to conventional breeding iska jo main alternative hai that is the use of the genetically modified crops now what are genetically modified crops or organisms plants bacteria fungi and animals whose genes have been altered by manipulation koi bhi organism ke gene ko hum alter karte hain manipulate karte hain 
then such organisms are called as genetically modified organism. Say for example, insulin ka production kaun karta hai? Human beings. Now suppose if I introduce the insulin producing gene into the E. coli bacteria and if the E. coli bacteria now starts the production of insulin, then that insulin is called as a genetic, uh, that E. coli bacteria is called as a genetically modified organism. Q because normal E. coli ke pas wo gene nahi thi. Lekin through the biotechnological procedure, we have introduced the e, uh, gene for insulin production in E. coli bacteria. So, such organisms ke jiska humne genes ko alter kiya hai, genetic constitution ko manipulate kiya hai, change kiya hai, they are called as the genetically modified organisms. In short, it is called as GMO. Now, Genetically modified plants have been useful in many ways. So, what are the usefulness of the genetically modified plants? So, genetically modification, these five points are very, very important. They have made the crops more tolerant to abiotic stress that is cold, drought, salt, heat, etc. So, if the crops are or basically genetically modified crops are, then they could tolerate the abiotic stresses. Yani, bohot heat ho, bohot cold ho, bohot saline condition ho, drought ho, water ki availability kam ho. They are able to tolerate this particular conditions. The another one is reduced reliance on the chemical pesticides. So, they are not dependent on the chemical pesticide because mainly jo wo crops ho ge, wo pest resistance ho ge. Yani pest ki effect un pe koi aayegi nahi. Help to reduce the post harvest losses. Harvesting ke baad agar koi loss ho raha tha normal conventional techniques se to that have been reduced by the use of the genetically modified plants. Increased efficiency of mineral usage by plants. So basically genetically modified uh, plants jo ho ge, they will uh, basically use the minerals or they have increased the efficiency the to use the minerals yani ki unka minerals ka absorption ka jo way hai wo bhi increase hua hai which prevents the early exhaustion of the fertility of the soil and enhanced nutritional value of food that is food ki nutritional value bhi increase hui hai say for example a golden rice which is a genetically modified rice jisme vitamin a ka amount increase hua hai. It is a vitamin A enriched rice. So, these are some of the usefulness of the genetically modified plants. In addition to these uses, genetically modified plants have in, uh, has been used to create the tailor made plants to supply the alternative sources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. Not only the this uh, five jo humne point study ke wo hi useful hai. By these techniques we are also able to create the tailor made plants. Now what are tailor made plants? They are the growing uh, plants growing for the specific purpose such as high yield disease resistance. So basically customized kiye hai. Humne wo plants mein aise genes taale hai jo apne ko zarurat hai. So we are able to form tailor made plants through genetically uh, genetic engineering technique and this tailor made plants they are alternative resources in the industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. These genetically modified plants, they are the sources in the form of starch, fuel and pharmaceuticals in the industries. Some of the applications of biotechnology in agriculture are production of pest resistance plants which would decrease the amount of pesticide use. One of the application humne dekha, one of the importance jo hai, wo kya hai? Ki genetically modified plants kaise hote hai? Pest resistance. And as the plants are pest resistant, the amount of the chemical pesticides jo use hone wala hai that would decrease. So, we will study the example of the pest resistance plants. Bt toxin is produced by bacterium called Bacillus thuringiensis, 
Bt for short. So, one toxin is produced by a bacteria called as the Bacillus thuringiensis, and that toxin is called as the Bt toxin. This Bt toxin gene has been cloned from bacteria and been expressed in plants to provide the resistance to insects without the need for insecticides. In effect, created a biopesticide. Now, listen very carefully. ये जो Bt toxin है, वो किसके लिए harmful है? Insects के लिए harmful है, pest के लिए harmful है. So ये जो Bt toxin जो gene produce करता है, वो gene का cloning possible हुआ है. And after cloning, that gene have been introduced into the plants, and it have been allowed to express in the plant. यानी वो gene normally plant में present नहीं है, bacteria में present है. बैक्टीरिया में वो जीन्स को आइसोलेट करके उसको क्लोन करने के हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस की प्लांट्स में प्लांट्स आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस देयर टॉक्सिन एंड दैट टॉक्सिन प्रोवाइड्स द प्लांट रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स जिसकी वजह से हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है सो दैट बी टी टॉक्सिन प्लांट इज वॉट इट इज अ बायोपेस्टिसाइड द एग्जाम्पल्स आर बी टी कॉटन बी टी कॉर्न राइस टमेटो पटेटो सोयाबीन एक्सेट्रा Let us study about the Bt cotton. Some strains of Bacillus thuringiensis produce the proteins which kill the certain insects like Lepidopterans, tobacco birdworm, armyworm, Coleopterans like beetles and Dipterans which includes flies, mosquitoes, etc. Now Bacillus thuringiensis proteins produce karta hai and ye proteins certain insects ke group ko it kills them. The group of the insects are Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans. Bacillus thuringiensis form the protein crystals during the particular phase of their growth. Abhi ye jo Bacillus thuringiensis hai, ye ek protein banata hai during their growth period. Now ye jo protein ke crystal hai, it consists a insecticidal. It is a working as a toxic insecticidal. Ye jo protein banata hai, it acts as an insecticidal protein, yani wo insects ko maar deta hai. This protein does not kill the bacillus because it is not present in, in it is present in inactive form. Abhi question arises hai, ye protein bacillus banata hai, to kya wo protein uske liye khud ke liye harmful nahi hai? So the question, answer to this question is, ye jo protein bacteria bacillus thuringiensis bacteria hai, wo jo bana raha hai, wo inactive form mein hai. As it is in inactive form, it does not harm the bacteria. The Bt toxin protein exists as an inactive prototoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active form of toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilizes the crystal. So, answer when I bola ki Bt toxin bacillus me konse form me hota hai inactive. That is called as prototoxin, jo active nahi hai. But once ये toxin को insect ने ingest किया, तो क्या होगा? Insect की gut में, due to the alkaline pH, that toxin gets converted into the active form. Now this activated toxin it binds to the midgut epithelial cells and create the pores that cause the cell swelling and lysis and eventually it causes the death of the insect. Now insect के gut में ये क्या हुआ? Toxin active form में convert हुआ. एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल मिडगट के एपिथेलियल सेल में पोर्स क्रिएट करेगा सेल को स्वेल करेगा एंड सेल जब स्वेल हो गए तो वो लाइस हो जाएंगे एंड फाइनली द इंसेक्ट विल डाई सो दिस इज हाउ द बीटी कॉटन के जिसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है फिर भी इंसेक्ट्स का डेथ हो रहा है सो दिस इज वी आर इंट्रोड्यूसिंग the genes for producing the Bt toxin into the plant itself so that plants become resistant to pest. Specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants like cotton. So there are various types of Bt toxin genes which have been introduced from the Bacillus thuringiensis bacteria and then they have been introduced into the crop plants. The choice of genes depends upon the crop and the targeted pest as most of the Bt toxins are insect group specific. 
अभी कौन सी जीन्स कौन से क्रॉप के लिए डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है कौन से इंसेक्ट पे हमें काम करना है बिकॉज दिस जीन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक जीन्स द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन कॉल्ड एज सी आर वाई वन ए सी नेम डेज क्राइजीन वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है वॉट दैट जीन इज कोडेड बाय सी आर वाई वन ए सी There are number of them. For example, the proteins encoded by gene CRY1AC and CRY2AB it controls the cotton ballworms, which are the moth larva that attacks the fruiting bodies of certain crops. That of CRY1AB it controls the corn borer, which is a moth whose larva feed upon and bore into the maize. So these are the various cry genes which have been isolated. from the bacillus thuringiensis bacteria and they are active on the certain insects now pest resistance plant or also one technique called as the rna interference several nematodes they parasites a wide varieties of plants and animals including human beings so there are several nematodes which are parasitic to plants and animals including the human beings a nematode called as miloidogeny incognita it infects the roots of the tobacco plant and causes the reduction in the yield now there is one nematode whose name is miloidogeny incognita ye jo nematode hai wo tobacco roots ko damage karta hai and due to that the tobacco roots they die wo particular मिनरल्स एंड वाटर का एब्सॉर्बन नहीं कर सकते हैं एंड फाइनली द इल्ड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टोबेको इंक्रीजेज अ नॉवेल स्ट्रेटोजी वॉज अडोप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफियरेंस नाउ ये सब रोकने के लिए वन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन वॉज डन एंड दैट मिकेनिज्म विच वॉज एप्लाइड वॉज आर एन ए इंटरफियरेंस जिसकी वजह से ये जो मिलोइडोजिनी इनकोग्निटा रूट्स को अफेक्ट कर रहे थे वो इट वाज स्टॉप्ड आर एन ए इंटरफियरेंस इट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस सो व्हाट इज आर एन ए इंटरफियरेंस बेसिकली क्या होता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एम बनाता है एंड एम क्या बनाता है सी डी इट फॉर्म्स द एम and this mrna it forms what it forms the proteins right ye normal process hai transcription and ye wala translation so what it is rna interference agar hum mrna ka expression hi na hone de dna ne mrna bana diya lekin abhi ye mrna ka expression hi na ho to proteins nahi banenge so we are interfering the rna proteins nahi banenge तो क्या होगा ये पर्टिकुलर मेलॉयडोजिनी इन कोग्निटा का ग्रोथ नहीं होगा एंड ग्रोथ नहीं होगा तो दे विल डाई सो वी आर इंटरफियरिंग द एम आर एन ए राइट इन ये एम आर एन ए को ऐसा कर ले है कि वो प्रोटीन्स का प्रोडक्शन नहीं करे सो हाउ इट अकर्स यू विल सी दैट सो दिस आर एन ए इंटरफियरेंस इट अकर्स इन ऑल द यू कैरियोटिक सेल एज वन ऑफ द वे फॉर द सेल्युलर डिफेंस This method involves the silencing of the specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents the translation of the mRNA. अब ये method में क्या होता है? We are silencing, we are stopping the mRNA to express. हम कैसे mRNA को express नहीं होने देते? Normally mRNA कैसा होता है? Single-stranded होता है. But instead of that, we are forming a double-stranded mRNA, and ये double-stranded RNA का translation possible नहीं है. So हम mRNA को silent कर रहे हैं, उसको translate नहीं होने दे. So that technique is also called as RNA silencing. Now question arises कि ये RNA आएगा कहाँ से? So the source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having the RNA genomes. सो ये आर एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए आएंगे कहाँ से सो इट मे बी फ्रॉम द आर एन ए वायरसेज बिकॉज आर एन ए वायरसेज में आर एन ए जीनोम हो सकता है और दे कुड बी फ्रॉम द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एज ट्रांसपोजोन्स देर आर सर्टन ट्रांसपोजोन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज जम्पिंग जीन विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ डी एन ए दैट चेंज इज पोजिशन विद इन द जीनोम 
they are used to introduce a piece of the foreign DNA into the genome that replicate via an RNA intermediate. Okay, अभी transposons DNA की ऐसी sequence है कि वो DNA के अंदर घूमता रहता है. They change their position. So ये जो transposons है, they replicate via the RNA intermediate. Using the agrobacterium vectors, a nematode specific genes were introduced into the host plants. अभी जैसे agrobacterium vectors है, right? Agrobacterium tumefaciens vector है. So यो वेक्टर को यूज करके हमने निमेटोड की जीन्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस की प्लांट में द इंट्रोडक्शन ऑफ डी एन ए वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आर एन ए इन द होस्ट सेल आई मीन नॉर्मली जब डी एन ए रेप्लीकेशन होता है तो ओनली वन स्ट्रेंड ऑफ द डी सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ऑफ द टू स्ट्रेंड ऑफ द आर एन ए ओनली वन एक्ट एज अ टेम्पलेट राइट अदर वोट एक्ट एज अ टेम्पलेट बट ये टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं कि जो दोनों डीएनए के स्ट्रेंड्स है दे वुल एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड प्रोड्यूस द आरएनए। दिस टू आरएनए एन एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएटेड द आरएनए आई एंड द साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोड अभी ये दो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री डी पे बने वो दो डी uh, पे जो आर बने वो भी एक दूसरे से कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री हो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या बना देगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या कर देगा एमआरएनए को साइलेंस कर देगा उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगा द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट पेरे कुड साइड कुड नॉट ट्रांसफर्स सरवाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक इंटरफियरिंग आर अभी क्या हुआ ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो पेरेसाइड की प्रोटीन्स नहीं बनी प्रोटीन्स नहीं बनी तो पेरेसाइड विल डाई The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. Ah, ये कैसे होता है? I will explain you. This part is not explained in your book, but for your explanation, we will study. Meloidogeny incognita is a nematode worm which infects the root of the tobacco plant. To protect the plant, we use the genetic engineering process. This worm is an eukaryote, so it will have the DNA which will transcribe and form the mRNA which translates to form the proteins. ओके okay, ये वर्म यू कैरियट है कि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जो ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनाएगा एंड ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाएगा नाउ ये जो प्रोटीन्स है दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द वर्म बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वी स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ द एम सो नो प्रोटीन्स आर फॉर्म द आर एन इज फॉर्म बाई ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द डी इज सिंगल स्टैंडर्ड विच दैन ट्रांसलेट्स एंड फॉर्म द प्रोटीन ओके ट्रांसक्रिप्शन से जो एम बनता है वो कैसा होता है सिंगल स्टैंडर्ड नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं We apply some mechanism of mRNA through which this mRNA becomes double stranded RNA, so that no translation occur. No translation means no proteins, and no proteins means no growth of the worms, which eventually die. So, यहाँ पे हम ऐसे technique कर रहे हैं कि जो mRNA बन रहा है, normally single stranded होता है, but यहाँ पे हम कैसा बना रहे हैं? By double stranded. Double stranded यानी no translation, no translation, no proteins, no proteins means the worms will die. This process of making double stranded RNA to stop the translation is called as RNA interference. As this technique stops the expression of the mRNA, it is also known as the RNA silencing. Now let us understand the concept. We insert the worm double stranded DNA into a tobacco root cell. We control this double stranded DNA by adding some factors in such a way that when this DNA is transcribed, then its both sense and antisense strand gets transcribed and form the RNA. Both these RNA will be complementary to each other and it will become double stranded RNA. Normally by transcription, only one strand is transcribed and one mRNA is formed. But by adding factors, uh, warm DNA will form double stranded RNA, which means both sense and antisense DNA transcribed and form the double stranded RNA. हम ऐसे factors add कर रहे हैं. पहले तो हम डबल स्टैंडर्ड वॉम का जो डीएनए है वो प्लांट के रूट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं नाउ वी आर आल्सो एडिंग सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से वो डीएनए की दोनों स्ट्रेंड का ट्रांसक्रिप्शन हो दोनों स्ट्रेंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा यानी दोनों आरएनए बनेगा ये दो आरएनए एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो क्या बना देगा डबल स्टैंडर्ड आर बनेगा नाउ इन यू सेल डबल स्टैंडर्ड आर स्प्लिट बिकॉज ऑफ अ मोलिक्यूल एज डाइसर विच इज़ प्रेजेंट इन द हो सेल अभी ये प्लांट uh, सेल में एक डाइसर होता है नॉर्मली होता ही है ये डाइसर क्या करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा डाइसर इट एक्ट एज एन एंजाइम राइबोन्यूक्लियस थ्री 
which splits the double stranded RNA into smaller fragments. These fragments are called a short hairpin RNA, shRNA, micro RNA that is miRNA or small interfering RNA called as siRNA. So, dicer molecules they, uh, uh, say small fragments of the double stranded RNA are formed. Say for example, ye pura RNA tha double stranded. Dicer kya karta ye chote chote fragments mein ye RNA ko convert kar dega. Now, when meloidogeny incognita worm infects this tobacco root cell, now abhi kya ki naturally jab ye meloidogeny incognita ye particular host cell mein aega jiske andar DNA ke small fragment, RNA ke small fragments hai. So, kya hoga? Ye small fragments of the double stranded RNA enter into the body of the worm. Abhi worm ke andar ek protein hota hai which is called as the risk complex called as the RNA induced silencing complex. So, abhi worm ke andar ye protein hota hi hai. Ye protein kya karta hai? It binds to the small fragments of the RNA and it causes the unzipping of this RNA. Ye protein RNA ke saath bind karke usko unzip karta hai. Yani जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स से जो आरएनए के छोटे-छोटे वो डबल स्टैंडर्ड थे अभी वो डबल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्टैंडर्ड बाय अनजिपिंग ऑल एसआईआरएनए सेपरेट इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सो दैट ऑल डबल स्टैंडर्ड आरएनए कन्वर्ट्स इनटू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नाउ वर्म का खुद का जो डीएनए है वो क्या होगा एमआरएनए बनाएगा वो कैसा होगा सिंगल स्टैंडर्ड अभी ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए जो वर्म में है उसके साथ ये छोटी-छोटी आरएनए की जो फ्रैगमेंट्स बनी सिंगल स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी वर्म के अंदर आ गई वो उसके साथ बाइंड कर देगा एंड इट विल फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड आरएनए व्हिच डज नॉट अलाउ द ट्रांसलेशन इट मींस आरएनए साइलेंसिंग हैव अकर्ड एंड नो प्रोटीन्स विल बी फॉर्म कॉजिंग द डेथ ऑफ द वर्म सो दिस इज हाउ द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक अकर्स so students in today's lecture we have studied the application of the biotechnology in the agricultural field. Hamne BT cotton study kiya and we have studied the RNA interference technique. In next lecture we will be studying some other applications till then thank you students.